പ്രൈസ് അലോട്ട് വിശ്വമിശയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലോകമാസകലം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ഭീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ആത്മീയമായ ഞെരുക്കങ്ങളുമുണ്ട് പലയിടത്തും കുർബാന നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു കുമ്പസാര മുതലായ കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആത്മീയമായി ഈ ഷോയെ എങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം എങ്ങനെ അരൂപിയിൽ ഈ ഷോയെ സ്വീകരിക്കാം സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിയൻ അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ചിലർ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞായറാഴ്ച കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച കടമുള്ള ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ പേരിലും രോഗം പകരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്ന വണ്ണവും ഞായറാഴ്ച കുർബാന അടക്കം എല്ലാ കൂതാശകളും ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഭ നമുക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയുടെ കടം ഇളവ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആകുലപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്താൽ പോലും ചിലർക്ക് കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് മാരകമായ പാപത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോയെ ആത്മാവിൽ അരൂപിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഷോയെ എങ്ങനെ അരൂപിയിൽ ഒരുക്കത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം അനുദിന ബലിയർപ്പണവും കുർബാന സ്വീകരണവും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ വിശുദ്ധ പത്താം പി യൂസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് അനുദിന അനുദിന ബലിയർപ്പണവും കുർബാന സ്വീകരണവും ഒരുപാട് പരിപോഷിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന തിരുസഭയിലേക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ തിരുസഭയും ഒത്തിരിയേറെ വിശുദ്ധരും ഊന്നി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അനുദിനം ബലിയർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അനുദിനം ബലിയർപ്പണം സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മാവിൽ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അരൂപിയിൽ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആത്മാവിൽ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ഒരുക്കം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഒത്തിരിയേറെ കുർബാനകൾ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കുർബാനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈശോയെ ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ മിലാനിൽ വലിയൊരു പ്ലേഗ് വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബൊറോമിയോ അവിടുത്തെ മെത്രാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെരുവീഥികളിൽ കുർബാന അർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വീടിനകത്ത് അടച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തങ്ങളുടെ ജനാല തുറന്നിട്ട് തെരുവീഥിയിൽ അർപ്പിച്ച ഈ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് വെർച്വൽ മാസ് നമ്മൾ ആത്മായി ആത്മീയമായിട്ട് ആത്മാവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു കുർബാന സ്വീകരണ സമയത്ത് ആത്മാവിൽ പ്രചോദിതമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ഈശോയെ വിളിക്കുന്നു ഈശോൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ ഈശോൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ അങ്ങ് എന്നിൽ വന്ന് വസിക്കണമേ ഈശോ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങ് എന്നിൽ വന്ന് വാസമാക്കണമേ അങ്ങയുടെ ആലയമായ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ സുഹൃത്ത ജപങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈശോ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സോൾ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് മിശയാട ദിവ്യ ശരീരമേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം വളരെ അനുയോജ്യമാണ് അഥവാ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കുർബാന കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരുക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ ജപമാല ചൊല്ലുന്നത് ഈശോട് കൂടെ ഇരിക്കലാണ് ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതിനുശേഷം തിരുവചനം നമുക്ക് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാം കാരണം എല്ലാ ദിവ്യബലിയിലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുവചനം ആത്മീയമായിട്ട് അനുതാപത്തിലായിരിക്കാം നമുക്ക് അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ചൊല്ലാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാപ്പപേക്ഷിക്കാം അതിനുശേഷം അന്നത്തെ ദിവ്യബലിയുടെ വായന പ്രത്യേകമായിട്ട് സുവിശേഷ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷ ഭാഗം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാം കർത്താവ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലൂടെ എന്നോട് എന്തു പറയുന്നു ധ്യാനിക്കുക കാരണം തിരുസഭ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരത്തെ പോലെ തന്നെ വണങ്
സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയെ ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഈശോ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണമേ എന്നിൽ ഒന്ന് വാസമാക്കണമേ ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആത്മാവിനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങ് കേൾക്കണമേ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കുകാരാകുന്നുവെന്ന് തിരുസഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക തിരുസഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാം നമ്പർ കണ്ണികയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കുർബാന സഭയുടെ കൂടെ ബലിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ തൻ്റെ ശിരസ്സിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്നു സഭ എന്നത് ക്രിസ്തു ഭാഗുന്ന ശിരസ്സിൻ്റെ മൗതിക ശരീരമാണ് ഈ മൗതിക ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ബലിവേദിയിൽ ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ സഭ മുഴുവനുമാണ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ മുൻപാകെ അവിടുന്ന് വഹിക്കുന്ന ഈ മാധ്യസ്ഥത്തോട് സഭ തന്നെ തന്നെ ചേർക്കുന്നു കുർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലി അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളുടെയും ബലിയായിട്ട് തീരുന്നു വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ സ്തുതിയും സഹനവും പ്രാർത്ഥനയും അധ്വാനവും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെതിനോട് ചേർത്ത് സമഗ്രമായിട്ട് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ലോകത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സകല ബലികളോടും ചേർത്ത് സകല ബലികളുടെ യോഗ്യതയാൽ ബല ലോകത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സകല ജപമാലകളോടും ചേർത്ത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങ് കേൾക്കണമേ അവിടെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് സന്നിഹിതരാവുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒത്തിരിയേറെ ബലികൾ ലോകത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ ഇന്നേ ദിവസം ലോകത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലികളുടെ യോഗ്യതയാൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരിയേറെ വിശുദ്ധര അവരുടെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിൽ എങ്ങനെ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരെണ്ണം വിശുദ്ധ അൽഫോൺസസ് ലിഗിയോരിയുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം അരൂപിയിലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തെ പറ്റി വിശുദ്ധ അൽഫോൺസസ് ലിഗോരിയുടെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ഈശോയെ അങ്ങ് ഈ ദിവ്യ കൂതാശിയിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളെയുംകാൾ കൂടുതലായി ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദിവ്യ കൂതാശിയിൽ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അരൂപിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ അങ്ങ് എന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങേ ആശ്ലേഷിക്കുകയും എന്നെ അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായും ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങയിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ അരൂപിലെ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം കൈകൾ കോർത്ത് ഒരുമിച്ച് ഈ ലോകമാസകലം കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അ